Da Wonder, esse é o caso bizarro. Da Wonder, esse é o Caso Bizarro e hoje estou aqui com o Thiago Pesolitik e Fabão. Se o Dantas quiser colocar o áudio da Mabem Voice sobre enquanto eu dublava, vai, vai, vai ficar ser tudo, tudo. Vai ser tudo. Vai ser tudo. O Dantas quer. O Dantas, tudo que você quiser, o Dantas quer. <risos> Ele bota só um meme, tipo, não O quer. Dantas, na verdade, vamos, vamos. Como que fala mesmo? O quê? É uma rezar uma missa pro Dantas às 23h99. Vamos. Porque toda vez que ele tem que editar um episódio nosso, ele fala que ele sofre um pouco. Ah, o nosso não é o pior, é o pior? Não, o que o Chico e Fia é Chico pior. Chico e Fia é pior, é claro. Por que, que ele sofre? É ruim? Não, porque é muita loucura, né, amigo? Ai, Dantas, desculpa. <risos> e o pessoal fica falando, ah, eu quero Fabão, não. Nossa, Chico, gente botar os Fia, quatro Fabão, junto. Thiago. É, mas vai ter. Botar Bem os quatro aí. juntos não dá. Tá anunciando não dá. assim pras pessoas? Não, é só um sneak peek. Eu não tô nem sabendo. Eu não, ah, não dei mas ok. Mas seus advogados estão. Ah, nem tem ninguém da minha equipe sabendo. Querido, seus advogados estão, porque eles estão Alguém da minha equipe comigo. sabe? Ó, <risos> oh, que silêncio ensurdecedor. <risos> 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 Eu só sei é que, que sua equipe é uns espíritos te cercando. São assim. sucubos íncubos. <risos> Vamos pro Jornal Bizarro? Vamos. Bizarre News. Gente, eu vou querer. Ano que vem eu quero Jornal que tudo tenha Bizarre. vinheta. Ai, amiga, eu amo vinheta. Amo, eu amo vinheta. Eu amo vinheta. Então faz uma vinheta aí agora. Pede, o Dantas coloca um eco, tá? Tá. Jornal Bizarro. Não, o Bizarro é Jornal Bizarro. O Bizarro é Jornal Bizarro. Não, 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 não. Que bizarro. <risos> Amei, Bate o cotovelo, essa porra. vinheta. Ai. Bom, nessa edição. A gente vai trazer algo. O que foi? Ah, você mandou parar? Eu não, ia beber água. Não, não, não. 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 Oh, isso é trauma. Olha o olhar de mil jardas é dele. Eu gosto, eu gosto. Eu, 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 eu amo gente traumatizada. Que se levanta a mãozinha, ela já tampa a cabeça. Uhum. E nessa edição, eu devo dizer que eu trago algo pra homenagear o passado da falecida rede de microblog. Ai, também. Conhecido no passado <risos> como o Passarinho. Né? Uh, o cu? nosso Twitter. Ah, Twitter. Twitter. Porque tinha Twitter. o cu, né? Mas o, o cu era um pássaro? O cu era um pássaro. Formerly known uh, as, as Twitter. Twitter. Então, lembra que tinha aqueles tweets estranhos, incompletos do G1? Lembro, que era tipo lembro. assim, Madonna dá. Sim. Tá, Madonna dá o quê? Como é que é? é, é. Né? O que, que ela é. tá dando? Oi, Madonna deu pra Jesus, né, meu? Ah, é verdade. Que isso? É. É, pô, é, Jesus. Que, que coisa bate que, é, pra se dizer. É, deu deu preces rápido, ao né? Senhor. Não. Você nunca ouviu Like a Prayer? Sim. Ah, é uma ah. música sobre oração. Ah, é uma das piores músicas do Madonna. Desculpa. Junto com, que a que junto com a Isla Bonita. Ai. Like, pera, você falou mal de Like a Prayer? De eu, não, 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 é isso que eu ia falar. Like a Bonita. Não, não. Dane-se você. Não, Gente, pelo amor de Deus, todo mundo vai agora. Like a Prayer eu ouço, mas eu acho que. Todo mundo vai agora no Instagram do Fabão. Agora, La Isla Bonita. Mas peraí, você acha muito mainstream? Não, 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 não. Não, então nem é legal. Ele falou que acha ruim. La Isla Bonita eu acho caída. La Isla Bonita é caída. Parece uma música da Jerry Hall. Você tá falando de Like a Prayer. Não, Like a Prayer eu ouço. Ah, você ouve. Passa no meu charts. Gente, ah. eu não sei. Esverdia, Até esverdia o final. nos meus charts. Gente, se você ouviu isso agora, <risos> vai no Instagram do Fabão. Que ele acabou de falar e comenta assim, Madonna. você vai assim? E responde, <risos> e, e, e comenta exatamente assim. Você vai desse jeito? Com uma interrogação. Você vai se arrumar, Fabão? Porque hoje, quando a gente tava vindo pra cá, Ai. ele tava arrumadinho, lindo. E eu falei… Ei, eu estou assim? arrumadinho e lindo. Não, então Olha você isso. tava. Lindo você, você tá, tá arrumadinho, agora. eu não diria. Não, é isso que ela tá falando. Não, não ela tava eu. dirigindo, aí ela dirigindo assim, ela olhou pro lado e Você vai se arrumar? Você vai assim? <risos> Mas ela falou mal do meu look aqui também. Ah, eu olhei com problema com os Oi? A cara que o Favão fez. Não, eu sumi na hora, eu falei assim… Oh. Oh? <risos> ele parou tudo que ele tava fazendo, porque ele tava no celular. Eu gosto, eu parei eu gosto de fazer não. isso, oh? fazer você parar. Não, eu falei, seria pior se você falasse assim… Ai, ah, amigo, que bom que a gente vai chegar em casa, dá tempo de você se arrumar. <risos> e a gente vai, né. <risos> Mas eu já tô arrumada, igual é. quando eu apareci de bata Mas na frente ela, do Júlio. Mas sabia que ela não gosta de estampa vintage, assim? Vintage? Não, ela... Você tirou essa frase. Você já falou mal de camiseta você minha. Já, que você vintage. escreveu no Twitter. Você escreveu no Mas Twitter. Eu, não, Thiago. Você vamos escreveu, combinar. odeio camiseta vintage. Você é esquisitaço. É mesmo. Não necessariamente que eu gosto de tá? camiseta ah, vintage. Ah, eu tô no meio, eu sou central. Eu sou central. Eu sou central. Eu sou central. Ai. Tá, chega, volta pro vai, jornal. Vai, vai. Volta pro jornal. Madonna volta dá. pro Zardas do Jornal. Hamas Hal. Hamas É, Madonna dá. Hum. A outra é Morre o Inesquecível. Ai. Error. 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 Deu erro, só? Error. Brasil está. 
<risos> tá bem, tá é, bem, tá, obrigado. Tá, tá bem. O Brasil tá bem mal, tá bem gente. Quente. Tá bem Dilma quente. chega. Ah. Casal de pinguins gays é... Ah, eu e Júlio. Aposto oh, eu coloquei que... na matéria original disso daí. É legal a matéria, viu? Ah, é o que um morreu? Não, é mais legal ainda. Você gosta de histórias de gays trambiqueiros e tal? Gosto. São esses pinguins. Não. São esses Por que pinguins, eles, não, eles são, são... não eram gays? Não, são, mas é, é gay mais trambiqueiro que isso. Não, pior Deixa do que gay trambiqueiro, só pinguim trambiqueiro. Tá? <risos> oh, após protestos... É você, Júlio, você que falou, veja bem. Ó, oh, após protestos, o zoológico chinês decidiu dar dois ovos ao casal. O que acontece? É, grupos dos direitos animais protestaram contra a segregação de um casal de pinguins gays que tinha sido expulso da sua colônia num zoológico em Harbin, no norte da China, por roubar ovos. No mês passado, as aves foram segregadas depois que foram capturadas roubando ovos de outros pinguins oh, e colocando pedras no lugar. Oh. É, é bom, né? <risos> isso acabou gerando protesto. Devido às reclamações, de acordo com o Daily Mail, o zoológico decidiu dar dois ovos ao casal. Decidimos dar-lhe dois ovos de outro casal cuja capacidade para chocar tem sido fraca, afirmou um dos guardas do zoológico. Eles chocaram? Segundo o mesmo funcionário, os pinguins gays mostraram seus melhores pais de todo o zoológico. É muito animador. Se isso terminar bem, vamos tentar torná-los verdadeiros pais com inseminação artificial. Oi? Segundo o jornal inglês, especialistas explicam que apesar de o casal ser gay, os dois pinguins machos, que têm três anos de idade, são impulsionados por um desejo de serem pais. Uma das, res das responsabilidades de ser um macho adulto é cuidar dos ovos. Apesar é do verdade. foto deles não... Apesar de que eles eu não, não podem eu ter ovos macho naturalmente... Adulto, eu gosto de cuidar dos Você ovos. Você cuida bem dos eu ovos. Cuido, Você, cuida do bem. Você cuida bem dos ovos? Eu cuido. Do direito e esquerdo dos dois, do, ambos. Os meus e os alheios. Tá. É sobre isso. Eles, Ai, eles não são trambiqueiros, eles queriam ser pais. E eles não podem ser pais, então eles roubaram Quem tá com a primeira ovos. pedra nesse Stonewall dos pinguins? Tá, <risos> fica aí essa questão. Mas assim, eles são trambiqueiros sim, eles, eles tiravam o ovo e colocavam a pedra. Mas eles colocavam uma pedra. Eles são trambiqueiros ou outro pinguim que era burro, que é, não sabia que, que era uma pedra? É, que não sabe nem o que é uma pedra, se não, não consegue chocar, né? descobrir. Se um pinguim... Ah. Não reconhece que o ovo dele virou uma pedra. Ele tem um ele não, problema. Ele, não, ele não, não nasceu pra ser pai. É. Isso é verdade. Isso não é nasceu verdade. pra ser pai. Tá? Não Porque se meu pai, pai me confundisse com um saco de batata. É. A minha mãe poderia me confundir, que eu só dormia. Se Ai, alguém ó. que me tirasse e colocasse saco de batata, ela ia falar: tá dormindo ainda. Tá ah. dormindo, é verdade. É. Até hoje. Ah, é o Thiago, tá? <risos> <risos> Outras manchetes. Outras manchetes. Outros tweets incompletos. Após receber críticas, padre cancela concurso D. <risos> Hum. Divulgada a lista de faixas de Tcheco Tempestuoso prepara-se para ser. Ai, que delícia. Ano de 2008 terá um segundo a mais. Decidem. Que Bactérias que... escravizam vírus para fazer. Mãe de quadrigêmeo chama almoço de. Almoço? Almoço. Almoço de. <risos> Co... Desespero, Co... né? Porque quatro Co... gêmeos, imagina <risos> ter dar de mamar pra quatro. Assim. Custa, acho que. Ah, tem gente que gosta de, mam... de dar de mamar pra. Não, achei. É, eu, eu particularmente. <risos> Cuba adota software livre em nome da. Cuba lança a banda coisa, né? No Recife, ministra Dima diz que seu novo Dima. visual. Eu falei Dima. Falou Dima. 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 Ministra Dima. <risos> ministra Dima diz que seu novo visual. Sutiã. Esse era um dos meus favoritos. Strip Disney, ouro e. Ah, pra mim morre inesquecível. Não, não, é, é. Morre inesquecível, é perfeito. Esse entrou no imaginário é, popular. Sutiã, né? ouro Mor e quê? É, sutiã, strip tease, ouro e. Ah, eu acho que são. Eu acho que é uma frase que poderia começar a me definir. Strip tease, ouro e. E aí a pessoa eu ia falar que era tá. tipo um filme do Guy Ritchie, né? Ou do Almodova. Ou do Amodova. Da Amodova, não. não. Amiga. Imagina, striptease e ouro. Striptease e ouro, amiga. Isso é do muito Amodova. Amiga, nossa. um sutiã vermelho, ouro. Um sutiã vermelho, aquele, sim, aquele mas… Aquele abraço partido é da Almodova? Abraço partido. Que, que, que uhum. a pessoa não tem um braço, daí abraça… E o último é a japonesa dos seios. Meu Deus. Os seios o quê? Deus. Não saberemos. Em teu seio, a liberdade. Em teu seio, a liberdade. É isso, gente. Uma, uma, uma grande loucura. Que bizarro. Que bizarro é igual o Ego né? Estagiário. Você lembra do Ego Estagiário? Que eram umas notícias muito… Que era, que era maravilhosa. Era uma loucura. Era o Gui que fazia o… o... Agora… Pior, por muito ah. tempo eu achava que era o Ego mesmo. Não. Não, então… Eu, tipo, ah, sim, sim. Eu ah, achava… Sim, sim, sim. O Ego era, basicamente… Agora conta pra famoso. gente o que, que são esses tweets incompletos. Ah, é verdade. Eu tava doido pra saber. Estamos aqui com especialistas de tweets esquecido, incompletos. Mas... É porque tinha ou aspas ou parênteses e ele não registrava no começo. Aí ele cortava o texto. Ele fazia uma supressão. O código não tá preparado pra isso. Ai, Gostou uau, da explicação? Uau, pois é. Mas vamos ser sinceros. Uau. 2024, vocês não sabiam que era isso. 
Eu? É um morreu inesquecível. Nossa, se eu passasse não mais um saber. ano sem saber como é que estaria a minha vida. <risos> eu não sei dizer não pra sei. vocês. Eu estaria no elenco de feios. Mas eu vou te dizer. <risos> Futuro distópico. Jamais, pois sua tipo... pele está belíssima. Ai, pele obrigado! Está belíssima. Gente, a genética é algo assim. Invistam na genética de vocês. Invistam. Eu fiz um, um testezinho de hum. genética. Uhum. E aí, a partir desse teste, eu descobri qual o melhor creme que eu precisava usar. A injetaram o genético em não, você? Não, amiga, não. Não? Eu não, eu passei creme e esse creme simula a uma genética. injeção. Ah, olha! E, no seu rosto. Ele simula um homem… Você sente uma picadura? Senti. Eu queria contar um caso pra vocês. Ah. Eu vou deixar uma imagem. Eu fui pra Curitiba, Aonde? eu fui pra Curitiba e a imagem vai chegar a qualquer aqui. momento. Ah, tá. E eu fui pra Curitiba, né, <risos> que fica no Paraná. Não, tá aqui. A imagem é tá aí. Segurando ela. E, gente, tinha um casal no museu. Vai Sabe aquele hotel, casal que, que, tipo assim, ou tá prestes a terminar, ou tá num dia que se odeia muito. Sim. Então assim, tipo, o casal tava claramente com alguma questão. E a gente entrou, é, eu e minha prima estávamos no museu. A gente entrou ali na área da Ásia, que era, assim, uma das áreas mais interessantes. É o museu… Precisa de passaporte. Hã? Precisa de passaporte. <risos> Eu tenho, querida. Não, é sempre, eu tô, bom, eu é sempre bom falar. Eu tenho. E visto também. Eu tenho. É, free pass. Um passado. Você tem free pass. Um passado na Ásia. Você, você veio de descendência da. Eu mesma não vi. Mas eu consegui agora com um pé de chinesa, sabia? Com pé de chinesa, né? Consegui Falou testar muito. a minha. A sua descendência. Com a genética. Uhum. <risos> Mas a gente tava lá na área de, da Ásia. <risos> e aí o casal entrou. Asa e a menina não queria entrar. Ela não queria entrar. E ela foi uma cara de culta, não sei o quê. E a gente chegou no lugar que tinha uma harpa. Era um, é tipo um crocodilo em formato de harpa. Ah, deve ser bonito. Então, essa é a foto. Ai, é que lindíssima, bonito. é lindíssima. É lindíssima. Uma coisa assim. Bonita. Eu adoraria ter Segura essa aí. peça na minha casa. <risos> e aí, é... E eu tava, né, com a minha prima e tal. E assim, o cara chegou e aí ele começou a contar uma história pra menina. Acho que ele tava tentando, tipo, convencer ela que aquele lugar era legal. E daí ele virou pra, pra, pra ela e falou assim, ah, eu estudei isso. Eu estudei isso aqui, isso aqui é uma harpa. Ele fez igual eu falando do negócio dos tweets. Sim. Ele falou uma coisa óbvia. Não, e tipo assim, e na, na placa tava visto assim, harpa. <risos> e tipo assim, e eu virei pra minha prima e eu passei o, re, a gente passou o resto do dia no museu. Que é o museu do Oscar Niemeyer, que eu achei maravilhoso. É um bom. E a gente passou o resto do dia no museu, eu estudei isso aqui. Isso aqui é um balão, aí tava lá, balão. balão. É... Mas, mas eles estavam discutindo? Eles estavam discutindo antes, mas não dava pra entender o quê. E eles entraram, ele tipo… Entra, mano, ah, eu estudei isso, isso eu estudei isso, mal tempão, então, isso aqui é uma harpa. Mas assim, na hora que ele falou isso, como foi a reação dela? Ela fez… Ela falou, foda-se. Não, peraí, isso aí que você imitou é um gremlin. Não, ela recebeu, ela é, recebeu, ela recebeu alguma recebeu coisa. Um demônio, <risos> não, ela recebeu Ela virou e falou assim, oh, e saiu. <risos> ela meio que saiu. Eu, eu, a Mabê… Bem, Ela é o que você tá andando. contando aqui. Que eu lembro de você ter me mandado no WhatsApp outra coisa. Ela falou, sabe o que é isso aqui? E fez assim. <risos> e aí quebrou a harpa. No... Nossa, quebrou foi a... horrível. De e se a harpa entrasse na sua cabeça? É, e começou a bater nele. Foi horrível, gente. Horrível. E enforcou ele com as cordas. Horrível, assim. horrível. E a Mabê falando, agora sim, agora sim. Aí ensinando a... <risos> horrível, gente. Eu virei pra ele e falei assim, eu estudei isso. É um homem morto. Meu Deus. Você estudou real, Mael. Você eu contou estudei. aqui… Oh. Aproveitando que você foi no museu e tal, que recentemente, <risos> cara ouvinte e telespectador, houve uma nova edição da fatídica festa, onde. Ai, só de lembrar já. Gente. Pesado, pesado. Spotify ah. deu uma nova festa e o Thiago não quis ir. Porque vocês sabem o motivo. Se vocês não sabem, volte aqui nos episódios chamado Caos Bizarro. Qual é o número dele? É o primeiro do é ano. É o primeiro do ano. É o primeiro do ano. E vocês é o episódio 94, eu acho. Porque o pessoal fala tanto que eu acho que eu já não, decorei. Vocês vão entender Deixa o porquê. Não tô porque reclamando Enquanto que vocês isso, falam, eu vou dar um, 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 um remember, um recap, um né? Recap. É, bem, Mabê foi nessa festa junto com o Thiago, um festejo. Uma... <risos> Pense no episódio do Chaves da festa da boa vizinha. <risos> Era tipo. Tipo isso, tipo sabe? Isso. Era um festejo até o momento em que a Mabê se, descom... Eu não sei se, se descontrolou. 64? Se excedeu. É, é... Desculpa, mas assim, <risos> se excedeu, se descompensou, houve um destempero, agrediu. <risos> e tudo uma, porque uma... eu queria o pastel de queijo de cabra. De queijo de cabra. E eu falei, fica ah. atenta. Triste. Só que ela, na hora que chegou, ela foi assim: não, pra mulher. Não, e eu, assim, ela, não falou, Thiago, ela não falou não. 
É a menina chegou pastel de queijo de cabra, sei lá, ela deu um tapa Sim. na Uou. bandeja e falou assim, olha bem pra minha cara. Eu sou escritora. Eu sou uma bem boa na fé. Você acha que eu vou comer isso? E a menina falou, mas senhora, eu não sabia. Ela, pois agora você não vai esquecer. E é quando ela quebra o braço Gente, da menina. Eu tenho tanto medo de um dia chegar isso no Spotify. Tristíssimo. Estão... <risos> não, eu, eu, eu espero que chegue. Que daí eles vão colocar todos os gatos com umas tipóias. Ai, gente, foi tão triste. Eu lembro do, do senhor Wonder me mandando um, um e-mail falando: Oi, ah. ficamos preocupados. Eu falei: Eu também tô. Eu também tô com medo. Você, eu, eu, você, tô... você até outro dia hum. pensou: Pô, vou comer um pastel antes de vir pra cá. Vai, é. vai que ela me agride. Não, também. mas o é. cheiro já remete mas, ó, a ela. É todo no... o pastel mático. Essa nova festa não Ai. tinha pastel. É óbvio. Por que será? Não tinha Por ninguém pra se servir. Né? Não tinha nem garçom, gente. Era todo mundo se servindo. <risos> ela bateu no Péricles. <risos> Sabe? Sabe? Que é meu amigo Péricles. Ela agrediu o Péricles. Você matando meu amigo. Péricles. Agrediu aquela que você, que, eu que você gritou na saída da festa. Como é que eu não... A Tássia Reis. A Tássia Reis, sabe? Imagina. Agredindo pessoas. Quem que você Agredi. viu de perto dessa vez que você quis agredir também? Como não, o Péricles. Eu vi, eu vi muita. <risos> Felipe Cruz. É, cara, eu vi muita gente. Dessa vez eu a, tava Pablo, né? Ela tava, tipo, muito perto, assim. Ah, ela ficou tocando. É, você viu ela a e eu ficou. Aí eu conversei com ela. Porque eu tava, na hora que eu tava andando, eu vi a. a, a eu conversei com a Tracy. Oh, ela, a Tasha não tava. A Tracy tava falando com o Duda. Oh, Duda de La Russa. E aí eu cheguei e. Aí, e foi legal. Duda porque, Bielorrússia. Bielorrússia. Que eu cumprimentei ela e daí eu falei, ah, você não vai lembrar, mas tipo, porque eu conheci as duas quando teve um clipe da Netflix em 2015 que a gente fez. Pra, um, pra uma série de, de… Pra quem não sabe, é uma B muito ligada ao hip-hop. É, <risos> para. <risos> é, e aí, a gente fez um clipe. E a, Tasha, e a Tracy, elas foram, tipo… Elas, elas foram meio que coadjuvantes, assim, nesse clipe. Elas dançavam e tal. A gente tinha estourado ainda, eu já. Não, não. não né? nem, foi, era 2015, né? Faz bastante tempo. E aí, eu comentei… Ah, não sei se você lembra. É, tipo, quer dizer, lógico que você não lembra, né? Porque faz, tipo, mil anos. Mas eu estava lá no dia, eu que… Que, que, tipo, que cuidava, né, dos uhum, talentos, uhum. assim. Então eu fiquei com elas lá e tal. E aí, ela, ela disse que ela lembrava. Mas talvez pelo cabelo azul, né, sei lá. Não, acho que E lembro. a gente trocou uma ideia rapidinho. Ela é uma fofa. E... Mas sim, tava uma galera foda. Tava uma oh, galera foda. Hein. Tava todo mundo, na verdade. Tava do Duda Beat. Tava, oh. tava o Spotify inteiro. E foi, foi show. A Lineker, ela a dançou. Lineker tava. A Lineker tava. E foi, tipo, assim... É, um, um dia depois que. Pera, foi um dia depois que do ela. Caju? Não, não foi, mas. Eu acho que deve ter sido um dia depois do Sold Out. Eu acho que não tinha comprado ainda. Foi um dia depois do Sold Out. Eu acho que tinha comprado. Acho que já, né? Eu acho que foi um dia depois, é. Porque é. foi uma coisa assim. Aí eu comecei a, a soltar uma fake news. Você chegou e falou: Quero que a saber. Aline queria cantar. <risos> não, ela tava, ela ela tava assim. dançando. Ela tava dançando. E eu fiquei meio que tipo olhando ela assim. E eu não consegui parar de olhar, uma hora eu falei, não, vou parar de olhar que tá ficando creepy. Imagina do Mas lado da Aline, que era assim, ela… Tô com medo daquela menina não para de me olhar, e ela não, tá parada assim. Não, eu imagino que ela fala assim, gente, disfarça. Gente, eu tava, eu tava o Alexandre ali, eu tô louca? da viagem. Não, você tava obsessora. É. Eu tava obsessora. Parece a Só gêmea dos iluminados. Só que eu tava disfarçando, eu tava tipo assim… Nossa! <risos> eu tava bebendo ah, disfarça, água. Disfarça, disfarça. Mostra pra galera ali, água, olhando pra Lineker. Como é que disfarça? Gente, agora, um truquezinho pra você. Não, Quer um ver alguém que disfarçar? Pega um copo, bota aqui, ó, nessa altura. Ó. Gente, posso falar? Tava, fica, tava né? o meu Spotify inteiro. Eu amo a Pablo Vittar. Mas tipo assim, é, eu fico ok. Mas eu vejo a Lineker <risos> <risos> e eu não consigo. Tipo assim, me quebra muito. E aí, minha amiga falou assim, vai lá falar com ela. Eu falei, nunca, nunca. <risos> Sabe? Eu também tem... não consegui, não. Imagina, eu ia cair morta. Quem, eu sou? Quem sou eu? A Lineker, ah, pelo amor. Lineker, na boa, eu correria atrás de você no aeroporto. Eu correria atrás de você agora. Por, que, por, por qual motivo você correria atrás de alguém no aeroporto? A gente já conversou com i, sobre isso lá no… no Sim, no restaurante. Lá no, no, no grupo. Não. Era eu e a Mac no dia. Ah, eu não, não tava, desculpa, gente. Você não beijo, tava, tô... eu e a Mac. E a gente chegou à conclusão que a gente não correria por ninguém, sabia? Você correu por causa do Zeca Pagodinho. E... Não, não corri. E não era no aeroporto. Aí, Zeca! Zeca! Não. Deixa eu não, te levar, rapaz! Que isso, Você tava bem esse dia? Que desculpa, isso? Assada. Que isso? Que isso? Chegou não, lá, Zeca, lá na fila da pipoca. Eu acho que quando eu... <risos> Surtou. Eu acho que quando eu era jovem, talvez eu corresse pra algum namoradinho, alguma coisa assim. É. Mas, tipo assim, é algo que você faz, eu acho. Eu? 
Não, você é um ser humano. Por que você está me atacando? É, eu acho que... Eu acho que é uma coisa que você faz... <risos> Discreta, dos, dos né? Dos 20 até o... Tipo assim, sei lá, dos 18 até os 22. Mas é a Línica, né? Depois disso é um crime. Você <risos> correria? Foi? Eu lembrei do Tô Aqui no Café. <risos> Desculpa. Tô aqui. Eu tô aqui no café. Você pegou o papel do café. <risos> Agora vai ter que explicar. Ah, a Mabê tem uma. A Mabê ontem um falou assim, amigo. Ah, a gente tava assistindo vídeos antigos. A gente tava assistindo antigos. vídeos antigos. Aí eu tenho uns vídeos no YouTube que estão ocultos de quando é. eu fazia vídeo é. pro YouTube. Que a gente, tipo, ah, não 16 sabe, anos. 16 anos, assim. Um dia eu ainda vou soltar isso aí. A Mabê tá me convencendo a soltar. Eu vou soltar. Gente, são muito bons. E, e, e são bons. E aí a Mabê tava... Onde é que você tava? Você tava no café? Ruge? Eu tava... É, foi o meu intercâmbio lá em Londres. Isso. Aí eu comecei a fazer vários é. vídeos. E aí, eu tava num café não, que chamava Rui. E ela tá assim, ela tá dentro de um café que parece, sei lá… Eu sei qual vídeo é. Qualquer não, café. Ela poderia estar, tá, sei lá, em qualquer café de São Paulo. <risos> aí, ela decide dizer que ela tá no café Ruge. Aí ela faz assim, gente, eu tô aqui nesse café, o café Ruge. <risos> e, e, e é um papelzinho, e é um papelzinho escrito, Ruge. escrito Ruge. Que ela poderia ter escrito à mão, tipo, Ruge. Eu tô aqui no café. Eu poderia escrever aqui agora. Champs-Élysées. Gente, eu tô aqui em Paris. Caramba, uma correria louca, vocês, ensa vocês sabem, né? E ela fez. Eu, eu morri. Eu morri. Por favor, se quebrou. Tanto que no, passou um tempo. Eu cheguei em casa, eu acho. Ah, eu cheguei no hotel. Aí eu deitei e apontei pro travesseiro e escrevi assim: dormindo. Porque eu estou dormindo. Só pra saber onde eu tô. só usando plaquinhas. Usando Plaquinhas. Vamos então agora pros casos. Ah, é, tem isso, né? Tem, oh. tem esse negócio. E uma menina me parou na Paulista. Nunca mais passar isso. <risos> a próxima vez ela que você não... parar uma Bíblia na Fé na Paulista, você sabe o que vai acontecer com não, você. Não, e ela pegou no braço assim, não, falou, vem ela aqui. Pegou ela é uma braço. Deixa eu falar com você. Nunca mais. E ela falou assim pra mim: eu já namorei um lobisomem. E eu falei assim: me manda essa história. E ela mandou, então hoje eu vou ler. Ai, Olha, vamos ser sinceros. Lobisomem Lover. Se ah. alguém para alguém ainda falar, eu já namorei lobisomem. Nossa, não, manda muito. Não, não, manda história. Eu correndo. Estou querendo muito descobrir. Eu sou a primeira pessoa. Eu falo, ai, que linda, meu amor. Agora que eu preciso que ótimo, eu tô um eu saio correndo. Eu saio correndo. Eu sou a única pessoa que fala, manda pra mim. Amiga. Não, não, não é sensacional ter um trabalho que as pessoas me param na rua e falam, eu já namorei um lobisomem, Sabe vou te mandar. Que, que aconteceu que comigo. Faz sentido, né? É. Tipo, falar pra vocês. Eu tava no Rock in Rio esse final de semana que passou, e aí chegou uma menina e falou. Falou assim, Fabão, não sei, não sei se o Lobo vai lembrar Chaca, disso. Eu acabei de imitar um Ai, maravilhoso o meu vídeo. <risos> Gente, eu preciso colocar essa figurinha antes, eu vou te mandar essa figurinha. Porque assim, Ai, sem condições. Você lembra disso? <risos> Não, sem condições. Eu que mais engraçado é que eu não sabia qual era o nome da banda. E aí eu comentei no podcast. E é The Journey. Assim, The Journey. É o Journey. Eu não sabia. Eu Mas só você conhece? Do, pelo não. Glee. Não, eu só sabia da música. Pelo Glee. Era eu não sabia que era. Eu Porque acho... a música é do Glee, do Glee. Mais, mais conhecida. E aí eu tava no, no Rock in Rio, aí chegou uma menina. Tava um som, o som tava tocando. Ela chegou uh -huh. e falou assim, Fabão. E falou, 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 falou alguma coisa. E eu, obrigado, meu amor, muito obrigado. E ela continuou falando, eu, muito obrigado, meu amor. Não tô entendendo. Aí ela teve uma hora que ela parou, segurou no meu braço, olhou nos meus olhos e falou assim, eu sou do Paraguai. <risos> você é? Você lembra disso? Eu sou, eu do, sou Paraguai. do Paraguai. Aí eu... Obrigado, meu amor. Ele, eu não sei o que ela falou antes. Então, se ela estiver assistindo, quiser comentar. O governo paraguaio me mandou um o avisar que você estava jurado de morte. Eu tinha muito barulho e eu não estava entendendo, porque eu não falo. Paraguaio. Paraguai. Sim. Espanhol. Espanhol, Espanhol. exato. Eu tava. Estalou na coluna, pera. Claro. Espanhol. Olha, ah, senhor, senhor E aí ela Pines? falou e eu só entendi. Se ela me manda o senhor é rebas finas. Essa aí é Inclusive, tem um negócio de rebas finas que aconteceu. Eu estava aí, eu andando lá e todo mundo parava. Ah, é rebas finas. Tá, 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 tá. E aí teve uma hora que a menina parou, passou e falou assim. Gente, ele é o... O... A Lua que estava comigo deu a volta. Foi na menina e falou, é rebas finas. <risos> Não, e, você e não sabe o que é. A menina que me parou na, na, no aeroporto falou assim: descrente. Você é a Foquinha? <risos> Aí eu, não, mas eu sou amiga dela. E a menina, aham. Aí eu falei: Eu sou amiga da Foquinha. Ela, aham. Uh -huh. Eu falei: Eu sou amiga da Foquinha, sério. Eu só fiquei tão puta. Nossa, tô, 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 
tomara que ela, essa menina Mentira. encontre a Foquinha e fala, você é amiga daquela menina de cabelo azul? Não, você não, não sabe, você não sabe o que aconteceu. Foquinha tem uma menina andando por aí de cabelo azul falando que é sua amiga. E eu mandei áudio pra Foquinha, eu falei, Foquinha, você acredita que ela não acreditou que era sua amiga? Aí a Foquinha bloqueou, aí a Foquinha, a Foquinha mandou assim, quem é? A Foquinha, ela mandou, quem é? E a foto sei, dela sumiu. Ela bloqueou, calvo. Ela mandou assim, quem é? Aí ela falou assim, Mabê. Aí a foto dela sumiu. A gente chega, Nossa, vamos começar. É. Tá, menina me parou na Avenida Paulista. Eu namorei um lobisomem, beleza. Hum. Oi, Mabê, Fabão e Thiago, sou a Fabi. Primeiro, gostaria de dizer que sou fã do caso bizarro desde quando tudo era mato, Fabi, estava no modo, do qual eu também sou fã. Certa vez, eu resolvi combater esse medo e minha tática, o medo dela do, 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 lobisomem. do lobisomem. Minha tática foi ler muito a respeito. Era uma época sem internet direito. Peguei alguns livros de folclore na escola e todos eles descreviam a forma humana dele do mesmo jeito. Um homem magro, pálido, calado. Ai. Essa descrição foi entrando na minha cabeça e eu conheci uma pessoa assim, o meu namorado. Nossa! Compartilhei com ele meu medo e, obviamente, ele não levou a sério. Ele dizia que não era um lobisomem, mas eu não acreditei. Ele tinha um olhar estranho. É, eu, eu que seria o que o lobisomem falaria, Exatamente, né? É lógico, Exatamente. Exatamente. Ele nunca falava, nossa, é. Ai, realmente. caramba, putz, acertou. É. <risos> ele usava camisetas com estampas de lobos, pingentes, anéis <risos> e tinha unhas pontiagudas. Gente, Deus que me livre, me relaxa. Comecei a prestar assim. mais atenção nele. Se for irônico, tudo bem. Isso depois de dois anos de namoro. Ai. E as evidências foram surgindo. Tom. Ele tinha umas cicatrizes de vergonhas nas costas. Vergonhas? O uhum. que, que é vergonhas? Ah, é quando é fica tipo, uma marca, sabe? Tipo, é. se lá, se eu Só que ela fica meio em, coisa em fina. relevo, assim. Isso, ah, em relevo. Ah, tipo, tipo, tipo uma... Que, que é que é que é isso. Uma que é, uma que é, uma que é, é Eu associei a marcas feitas pelas garras dele na transformação da lua cheia. Pô, mas nas costas? Ele, assim, o que ele é igual nunca aquele meme de tipo... Ah, é. <risos> um dia Eu não quero trabalhar Eu não quero trabalhar <risos> Um dia numa roda de amigos Alguém por algum motivo acendeu um incenso E a fumaça nunca ia nele Pra ajudar, apareceu uma criança no rolê. Ela tá inventando já Nossa, regra, né? Gente, ele tinha um bloqueio, ele tinha uma aura em volta dele. De, a aura eu, eu, particularmente, não sabia que fumaça não ia em lobisomem. Não vai. Não, é, é, desculpa. Amiga, amiga, o quê? Não... Fabi, cons... desculpa você que mandou, mas assim, essa não é uma regra de amiga, lobisomem. Tem três Será coisas que não, é? que não vai em lobisomem. Não, fumaça. Deixa eu pesquisar. Fumaça. Prata. Prata. E cortador de unha. Fumar. Que? Cortador de unha, porque ele tem unhas longas e ponte agudas. Fumaça vai Pra ajudar, apareceu uma criança no rolê. Não, isso a pessoa é roteirista, né? Devia ter pesquisado na hora. Deixa né? quieto, não vou falar nada. Eu não quero colocar ele nesse, nesse lugar, em maus lençóis. Ah, pra ajudar, seguindo, apareceu amiga. uma criança no rolê, sobrinho de algum dos nossos amigos. E a criança ia com todo mundo, menos com ele. E quando viu, chorou. Pronto, pra mim era ele gota d'água. É um ele é feio. <risos> Pronto, pra mim era Ai, gota d'água. Ele era um lobisomem. Liguei pro meu pai me buscar e fui embora sem dar tchau. Ignorei ele por uma semana. Tínhamos uma melhor amiga em comum na época e ela se dispôs a encontrá-lo pra pegar a aliança de namoro que ele usava. Em posse da aliança, fui com essa amiga até uma ah, joalheria do prata. shopping pra saber se era realmente de prata. E era. Então, marquei um encontro <risos> com ele. Ela chegando no shopping... Por favor, eu preciso ver se é de prata, pra ver se Chegou. é lobisomem. Aí o cara olhou assim, colocou aquele negócio assim. É, é assim. Prata. É prata. 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 Marquei com ele, Carima ele colocou... Que é prata. <risos> Tem lá o plaquinho. É prata. Eu estudei isso e isso é prata. <risos> ele então... pegou na mão. Prata. <risos> então marquei com ele, ele colocou a aliança na mão na minha frente. Então eu acreditei assim, que ele não era lobisomem. Olhando. Pois lobisomens não usam prata. Ficamos mais três anos tô... juntos. Ah, ela cometeu o maior erro. Ela acreditou no lobisomem. Não, lobisomens não usam prata. Se você compra pra ele uma camiseta com, com brilho, prata, essas coisas, ele fala, não, amor, não combina <risos> comigo. Mas um anel, uma coisa, de boa. É de boa. É que não pode atravessar ele. Se ele não machucar o dedo, não, não pôr na corrente sanguínea. Exatamente. É. Corta pra 2022. Fui com uma galera no show no ABC. E assim que eu cheguei, vi um cara lá do mais absoluto nada, tive um piripaque. Ela falou que ela tem, tipo... Ela me contou, pessoalmente, que ela tem... É um trauma folclóricos. muito grande com o lobisomem. <risos> e ela, e é... Meu namorado não tinha cabeça. Nossa, pegava namorado no folclórico. Não, tipo, ela realmente tem um trauma muito grande. Então assim, ela não consegue ver coisa de lobisomem. Ela fica apavorada mesmo. É, é fobia, que é irracional, viu? uma fobia. Lupinofobia, fica aí. E Mentira. aí… Tem mesmo, é? <risos> Se é esse nome, não. não sei, mas deve ser. E ela foi nesse show, e ela viu um cara que ela cismou que era lobisomem. Olhei nos olhos do cara e senti o maior medo da minha vida. Pra mim, era um lobisomem. 
fui me acalmando e seguindo o show, desviando Ai, dele o quanto legal. podia. No fim do show, achei uma boa falar com ele pra perder o medo. Ele era amigo de amigos. Chamaram ele e o coitado veio achando a maior graça. Eu estava abraçada com um amigo pra não olhar pra cara dele e eu tremia. Aí, o cara, pra fazer uma graça, latiu. <risos> Pronto, acabou tá pra mim. Eu fiz xixi ali mesmo, o mas quê? ninguém percebeu. Ele foi embora e eu corri pra vomitar. E não parei de tremer por muito tempo. Não culpo por ter latido. O querido aguentou muito e ainda foi simpático. Ah, uma belate também? Enfim, juro que sou uma adulta <risos> funcional. Só tem essa questão, que é esse grande medo de lobisomem. Tem outras histórias que aconteceram por conta desse medo, mas essas são as mais marcantes. Não, não conta, não. Parabéns pelo seu trabalho, Mabel. Obrigado pela companhia no trânsito e na faxina. Gente, Gente tadinho. Eu fiquei com um pouco de pena. Um misto de pena. E, e, e loucura, né? Eu... Eu acho que ela era jovem demais e leu muito sobre o lobisomem. Inclusive, vai estrear um filme sobre o lobisomem em janeiro, chamado Lobisomem, né? Uhum. Que eu vi o trailer e achei, olha... Tudo. Achei tudo. Só não vou, só não vou dar, dar a dica dele no final, porque minha dica no final, preparem-se. Uhum. Porque da última vez que eu vim aqui, eu falei daquele La Mesita del Comedor. La Mesita del Foledor. E a menina... Isso <risos> é um porno, é? versão porno? É, pô. E aí, eu recebi mensagem da menina falando assim, Fabão, depois que você indicou lá no Caso Bizarro, eu assisti e desgraçou minha vida, amei. É o da mesinha lá, É né? o da mesinha, esse filme e, é... E o pior é que depois que você falou aqui, tem aqueles vídeos de TikTok, que é aqui, uhum. que você... Que, que, é, um que menino, é um menino cabeludo? Não, não era ele, mas... Nossa, eu acho ele maravilhoso. Não, não, esse é até bom, mas é que tem, tem umas pessoas que indicam mal. Eu não vou falar... Sim, como... sim, sim, sim. E aí, tava falando, ah, os 10 filmes pra descaralhar a sua ah, cabeça. Não, Daí não, falou, é, desse, fala eu falei, da, da você não você tá atrasado. O Fabão falou antes. Mas eu acho, amiga, que ela leu tanto sobre esse tema que ela, ela, ficou, é. ela pegou um trauminha ela e ela um ficou com medo. Ela devia ser jovem. Ela deveria ler, sei lá, <risos> ler, ler Winx. Lê Wicca. Gente, Lê quando você é jovem, você tem que ler Wicca. Wicca, é Mas ela verdade. não é jovem, não. Ela é, ela é, tipo, da minha idade. Ei, você é uma mulher jovem. Ei, você é um grande não. pêssego. <risos> pêssego. Não, mas, é, uma mulher Mas sabe o que, que eu gostei? Ele usava camiseta de, com estampa de lobos. Mas eu, <risos> tipo... acho, que, eu acho que ele... ele... Se, se... Não, o Thiago usa uma camiseta agora do, do lixão e ele é um lixão. Mas com quantos anos ela teve Eita. esse ex? <risos> Meu ex-namorado é um lixão. Não tinha nem internet na hora, entendeu? E... Então, então a gente ela tá era falando... jovem. Amigo, 97, claro que não. 90, então... 90 e pouco, amiga. É 90 e pouco. 90 e pouco, a gente tinha quantos anos? 12? 13? É, você era novo, você... né? É, eu tinha, você não tinha. Você... Eu devia ter um. Você não tava 98. namorando em 97. Meu amor. Em 97. <risos> Em 97 tinha 5 anos. Você nasceu o quê? 93? 91. 91. Aí, 97 tinha 6 anos. 6 anos. Ah, então namorando... foi por isso, ela ficou traumatizada. É, ela ficou foi... traumatizada. Era um namorinho novinha. Namorico, é. Um ah, tá. Traumatizada. Ah, ela tá, durou tá, mais tá, uns 3 anos. Ela, teve, ela é, chegou a fazer. 5 anos com ele. Ah, tá. Só que foi, é que com 2 anos que ela descobriu que ele era um lobisomem, entendeu? Esse que é o problema, Acho ela demorou dois anos. ela descobriu, ela É porque ela começou a pesquisar faz... isso. Tá, ela... mas assim, não, ela tinha que ver um dia ele, sei lá, se transformando, não, correndo achei. no campo. Não sei, aí você, ah, você mora onde? Ah, Bangu, sabe? Não tem lobisomem. Em Bangu? Em Bangu? Pô, não, gente, você acha que vai ter lobisomem em Bangu? O que, 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 que os caras fazem lá? Vai ter lobisomem no ABC? Por quê? Porque não tem onde, tem que ter campo. Tem mato, imagina, não, mas o ABC lobisomem... tem ah, ABC muito tem. Tem mato? Tem, ah, lógico. então é capaz de ter, de ter lobisomem mesmo. Não, eu acho Bangu que não... não tem. Eu acho que não. Não, o Bangu tem No centro rochedos. não vai ter lobisomem. Se bem que dá pra se esconder nos prédios abandonados. Mas o centro não, não mas é mato, porque é barulho, é muito um barulhento. Ah, São Paulo uhum. tem mato também, isso aí. É... Não, tem um monte. Tem mas o lobisomem acho que pra do Ibirapuera. Mas acho que o lobisomem, o lobisomem aqui Cantareira. no Brasil. O lobisomem do Ibirapuera. Ele é do. Do Parque Trianon. De onde que é o lobisomem? Ele é de Atibaia. De Minas. É Atibaia, não é? Não sei. A lenda mais forte aqui ah? de, de lobisomem no Brasil, gente. De Atibaia? Atibaia, Atibaia onde nós fomos passar aquele uh -huh. feriadão? Mas era isso, era bobeira, não era, era, era bobeira. nada importante. Era bobeira. Agora, sua hum. história. Ui. Sabe que eu fiquei triste? Eu perdi o, hum. na, o timing na hora que o Fabão tava contando. Ah. Que as pessoas estavam falando, ah, o Ervas Finas, Ervas Finas. Eu ia fazer uma, uma piadoca. Daí, o Journey no palco, e eles cantando... Olha o ervas finas. Era isso. Desculpa, e você, você teve coragem de voltar, gente. De vídeo. Eu sei, eu quis, tá. eu quis fazer o clima ficar mais tosco. Ah, não, mas tá. Porque eu sou um lixão municipal. Mas olha, um beijo gente, pra todas as pessoas que trouxeram Gente, vai no Instagram do Thiago, escreve outros... lixão municipal. 
Mas na, não, não, ulti... não na pública. Não na última foto, na, anteri... <risos> na penúltima foto. N -n -n não nas na, na, na minhas públicas. Não, não, não deixa eu escolher a foto. Que Como vai blogueiro ser. de viagem. Ai, vocês podem comentar. Um... Querido, não é você que decide, Ai, desculpa, amor. Amor, não amor eu acho que você sabe que eu te apoio oh, até tem hoje. Tem uma foto do Thiago Ai, sentado, um turista em um muro. Deixa eu ver. O quê? Ah, é... em Berlim. Em Berlim. Vão nessa foto do Thiago sentado, um e turista comenta assim, muro. Você se arrumou? E come... Não, essa é pra você, ah, querido. Tá bom, desculpa. E aí vocês comentam lixão municipal. É, daí os pessoal, os berli... berlinenses vão achar hum. que estão falando mal. Também acho. Os berlinenses do... não seguem eu você. Eu sou de Berlim, eu fiquei <risos> pensa, <querida>. eu triste. <risos> o homem da meia-noite. Oi, Mabê. Oi, Fabão. E oi, Thiago. Tudo bem? Espero que sim, porque é. comigo a situação está complicada. Eita. Calma aí, respira, galera. Aqui quem fala é a Mayara. Gostaria de informá-los que, infelizmente, após o episódio CB98, ataque gratuito ao Fabão, minha casa veio a ser demolida devido à ordem de demolição gerada por vocês. Estou morando debaixo do viaduto aqui na minha cidade. A gente mandou demolir uma casa. Você falou pra... Eu mandei demolir uma casa. Você, é, é, você tá coisa, tá certo. Isso aí, não. Você não lembra? Pronto. É, é isso que acontece. A minha filha atacou aqui, eu vou atacar aí. Ah, 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 mas Fabão, te ataquei com palavras, você demoliu minha casa. E aí? Cada um ataca com o que tem. Desculpa se eu tenho um tanque e você um palavras. Um dicionário na mão. Sabe? Se você tem um buquê de flores, eu tenho uma K47. Ah, isso é uma coisa diferente. Ó. Me encontro em profunda. Gente, será que é sério? Te demoliram mesmo, eu tô aqui. Não, 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 não. Me encontro em profunda desolação. Mas é, amo desculpa, vocês. é que você não lembra, mas a gente falou que a gente ia destruir a casa dela, que a gente ia passar. Que ela ia chegar e, tipo assim, não ia ter mais a casa. Porque ela falou. É algum, eu, não lembro, eu não lembro pode. mais, mas alguma coisa que ela. É porque foi porque você falou no, no episódio. Você xingou ela eu no. Eu tava afim, né? É muito é porque você tava afim. Aí você falou ah, xingou, não é é aquela história do dela. vídeo que. Que ele gravou. Que você. Que ela falou que você era desbocada. Ah, é essa, mina. Ah, e aí que ela bom ficou... que demoliram, ufa. <risos> Ui, graças a Deus. É, me encontro em profunda desolação, mas amo vocês. Isso em casa. <risos> Mudando de assunto, vim aqui contar um caso que aconteceu na minha adolescência. Quando mais novinha, me cagava de medo vendo as lendas urbanas do Gugu. Mas amava assistir. Meu Deus, era hit. Era hit, era hit. Era foda. Lembra da Socorro Leite no Carandiru? <risos> <risos> o pior é que eu lembro. Lembra do Socorro Leite no Carandiru? Sim, Amiga. Eu não sou. Mas a pior é aquela das crianças da casa. Qual da criança? Que assim, eles vão viajar pra casa, tipo em Atibaia. Não, mas o da Socorro Leite era real. Era, ela, era real. Era, ela... Não, é, é verdade. O da Socorro Leite não era lendas do Gugu. Não, isso era, 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 era matéria. Real. É igual o do de Varginha e tal. Sim. Não, mas das lendas do Gugu tinha a da casa. Que das da crianças... criança falava da loura do espelho. Do espelho, mas, exato. Ah, tá, tá ligado. É. Ó, além da TV, consumia muito conteúdo de creepypasta no YouTube. Eu nunca lia, sabia? E uma vez assisti a um vídeo que ensinava a fazer um ritual satânico, claro. Precisava fazer a meia-noite em ponto. E precisava de uma vela. Anota aí, tá, galera? Precisava de uma vela, Não, papel, uma de gota de sangue as, e outras coisas. As... É... Ah, as outras coisas é o quê? Se você fosse fazer um ritual satânico pra te invocar, <risos> o que, que precisaria ter? Além de um vela, preto. papel, uma gota de sangue e… Uma gota de sangue não. Pode, poderia trocar a gota de sangue por um gato preto. Uma gota de, de, de tinta Mas azul. Mas é você gosta de gatinho. Uma, um, não, uma de, gota um de tinta azul, vela, Isso. papel e… É, eu acho que uma Coca Zero. Coca Zero, Uma gota de Coca Zero. É uma gota de Coca Zero. Uma gota de Coca Zero. Atrai a Mabê. <risos> uma, é, um gato preto. Tá. Uh, uma saia balonê. Sai balonê. Nossa. Eu, uma bota, Coloca tudo dentro da uma bota, bota, uma bota felpuda. Uma bota felpuda. E uma bolsa. E uma bolsa. De uma bolsa de ET. É. E um esmalte ah. colorido. E um esmalte Esmalte colorido. E um batom azul. E um batom azul. E você, tio? Ah, o meu? Como eu sou lixão, assim, tipo assim, ah, sei lá, bota uma cachaça, assim, escreve meu nome que eu venho. Ai, não, não, eu acho que chama. o Thiago seria é, pimenta. Ah, pimenta, Qual pimenta. Qual é que é aquela pimenta? Siriracha. Vo... Como é? Siriracha. Siriracha. Ai, Mas não é um… Chega, fica entumecido. <risos> Seios é entumecidos. Qual que é um… É, o que é um bichito, é a... não é? É do galo. Do galo, então. Você um nunca galo... comeu? Eu não como pimenta. Tô, ah, é... não, mas não é tão apimentado. Um, é mais ah, um molho de… É um galo, é. uma caveira. Nossa. 
uma… Um boné. Eu acho que… Um ah, boné. faltou pra mim um, um… Cordão? Não, como que chama? Mesa. Pentagrama? Pentagrama. Pentagrama. Caramba, o fato é que eu entendi. Um pentagrama é uma... assim, certo? E ela, ela fazendo fiz... assim. É um suplá? O fato de você… O fato um de você… copo Olha, diz Falta muito o um... fato de você saber. É uma… É... Um pentagrama, vou deixar pro Thiago. Então, pentagrama, pimenta… E o um é, boné, um boné. boné. Mas boné tem que ser trucker e, um, e tatuagens. E, e um, um gremlin. Um gremlin um de pelúcia. Eu gosto. E um motorzinho de tatuagem. Ah, e um, um cachorro preto. E pra mim? Que é o Chiquito. O que, que você acha que pra, pra, pra me trazer? Ah, assim, papel… Pra trazer você, uhum. pra sumonar Vela, você, papel. ervas finas… Pra outra coisa, menos <risos> Calma, óbvia. Calma, você várias coisas. Ah. É, ervas finas. Umas, um, eu um acho que eu colocaria um, um creme, uma skincare. Eu colocaria você também, um sab... eu acho você muito cheiroso. Sim. Então eu colocaria, tipo assim, um sabonete de ervas doces, ah, alguma coisa assim. Cheiro bem de vovó. cheirosuda. Cheiro de vovó. Cheiro de vovó. <risos> eu colocaria também um hashi, porque eu acho que você é uma Ai, pessoa um da comida Ai, japonesa. Que... <risos> <risos> ah. <risos> não, Babilônia! Não, não entendi outra não, coisa. Não, hashi. Ah. Eu acho que eu colocaria uma pantalona, talvez. 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 Uma de alfaiataria. De, uma, de alfaiataria. Um linho. Ele é alfabão, tudo que é agora, ele, tipo assim, isso é de alfaiataria. Isso é de alfaiataria. Eu, 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 eu tenho uma água pra é ele. Essa água é de alfaiataria. Eu amo alfaiataria. Eu amo. O alfabão tá pensando. Então, seria um look de alfaiataria. Tudo. E o. Deixa eu ver o que mais. Um homem, né? E um homem. Jogo, cara. Um homem e, e um celular com grinder. Ai, um celular com grinder. <risos> é um bolo felpudo. Ah, é isso. É isso. O urso. Tá, um enfim, lontra. Qual era, tá, qual era esse lá. ritual? Vamos lá. Se assim, o, 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 o lontra estiver segurando um bolo felpudo, não precisa trazer nem dos outros itens. Não, é. Bota um lontra. Ah, aliás, eu adorei isso. Eu vou anotar. Vou fazer um vídeo perguntando. Faz um vídeo perguntando o que. que... Não, faz um vídeo. Não, fizemos aqui um brainstorm. Olha como é que é. vocês participaram. Olha, isso é uma gente. de publicidade. Vocês vão ver não existe ideia ruim, gente. É. <risos> Ó, vamos lá. <risos> Vela, papel, uma gota de sangue e outras coisas. Ah, tinha que ter uma, uma porta de madeira. Mas a minha era de ferro. <risos> ok. Fui fazendo tudo. É e que segui... já não faz parte do já ingrediente, não faz mais né? Parte, mas é, ela eu, é foda. eu já fiz uma vez um. Não era, não era ritual de satânico. Mas eu fiz uma vez um. É como que chama? É... Um... Ai, Sabe, gente. Sabe, uma. É... Aquelas coisas. Né? Eu tô com a armadilha na cabeça, mas não é armadilha, não. É simpatia. Simpatia, eu fiz uma simpatia também. E tinha um monte de coisa que era, tipo assim, sei lá, um pote azul. Eu ah, só tenho um pote vermelho. Vai nele mesmo. E aí vai nele mesmo. E no final, depois da merda, a gente fica reclamando. Mas no caso, o alquímico da coisa é. metal é outro tipo de invocação. É, outro... é verdade. Então, então, é invocação é muito diferente. metal é diferente da invocação Invoca. da madeira. Né? Até o tom do, do, da voz do demônio ah, também muda. Muda. É. Ó. Fui fazendo tudo e seguindo a ordem, até porque naquele dia meus pais não estavam em casa para ver a filha fazendo o um ritual satânico. <risos> para ajudar, meus avós, que moram em frente, estavam dormindo. Era meia-noite em ponta, né? Exato. O ritual pedia também que fizesse uma cruz invertida na porta. Meu Deus do céu, mas eu achei demais e não fiz. Mas basicamente foi isso, gente. Ela pegou uma gota de sangue, vela, não sei o Ai, a cruz de ponta cabeça Ai, a, cruz. a cruz eu acho que foi tá longe desuso, demais. Tá em desuso, tá em desuso, não vou usar não. Ó, o ritual também pedia que fizesse uma cruz invertida na porta, mas achei demais e não fiz. Mas basicamente foi isso, iniciei o ritual. Para o jogo começar, você precisa andar em sua casa com a vela acesa e evitar encontrar o espírito até as três da manhã. Gente, sério, imagina você ficar com a vela de meia-noite até três da manhã andando e tentando pela casa. andando pela Ela casa. Ela derrete, não dá. Não só isso, amigo, mas que... que... Por favor! Ai, vai ficar com dor no pé. É chato, é cansativo. Com... É, não, eu me canso. Eu falo, ah, espírito, chega logo. Se a eu vela apagasse, se a vela apagasse, o homem estava perto e você tinha que acender o mais rápido possível. Se a vela não acendesse, você tinha que pegar o sal, fazer um círculo em volta de você. E adivinha, não aconteceu nada. Claro, você fez tudo errado. Fiquei óbvio, né, minha filha. A porta era errada, não ah, fez a cruz. Ah, eu não tenho cruz. sangue, vou usar groselha. <risos> ah, eu não tenho portão de madeira, vou usar o de pé. Ah, eu não tenho papel, vou usar plástico. Eu não plástico. tenho sal, vou usar ah, açúcar. Ah, é, ah, eu não tenho sal, mas vou usar só da cáustica. Vou usar açúcar é mascavo. Ela Diabo, vem aqui, ele ah, viria. Ah, eu não tenho açúcar mascavo, é, pegou o adoçante, ficou pingando gota, assim, <risos> volta. Pronto. Um de barata, filho. É, pronto, fez assim, ah. porra. Ai, mas te respeito, agora que ela não tem casa, eu tô triste com ela. 
Fiquei andando uns 30 minutos com a vela pela casa. Não sei se foi a vela barata, a falta da cruz invertida na porta ou aquela maldita porta de ferro, mas não funcionou. Ah, tadinha. E pra piorar, comecei a ficar com sono. Gente, sonho, claramente eu fazendo um ritual. Comecei a ficar com sono e meus pais não chegavam pra me proteger desse espírito que eu mesmo chamei pra casa. A solução que eu encontrei, coloquei sal na porta do quarto e dormi, esperta, contando que ele não perturbasse o meu sono, tudo bem. Acordei no dia seguinte e a vida seguiu normal, não tive pesadelo, nada ocorreu. Fui para a escola e segui a vida normal, nos próximos dias foi tudo ok, não contei para ninguém sobre o ocorrido. Até então. Uns dias depois, meus amigos marcaram de se encontrar na casa da Júlia. Júlia! Ju, minha melhor Júlia. amiga. Gente, a Júlia, né? A Júlia é sempre a Júlia, né? A Júlia, minha melhor amiga, após a aula. Observação, ela mora atrás da minha casa. Ai, não, grave Foi essa tarde. informação, Grave hein? essa informação. A primeira a chegar foi a Tamires. Caraca! Uma cara que eu não vejo a Tamires. Gente, Parece o Tamires. Fabão contando história que o Fabão. Nossa. Gente, fala pra mim, falou assim, você não acredita. O, Luz, o Luizinho falou isso. Eu falei, quem é o Luizinho? Nossa, eu sou igual você. Obrigado por falar. Foi a Tamires. Eu tenho um problema com isso. As pessoas me contam história e falam, meu, daí tava lá eu, a Ju. E, e tipo assim, eu, a Ju, a, a Fê, não sei Tá, mas assim, mesmo Quem que eu são? conhecesse é essa essas pessoas e eu não conheço, uh -huh. eu não ia lembrar o nome porque eu sou ruim de nome. Aham. Uh -huh. Pra que, que você tá me falando nessa sua... Eu tava eu, mas duas amigas. É, Fim. é. Mas você tá concordando e faz errado? É. <risos> A primeira a chegar foi a Tamires, e depois eu. Estávamos apenas esperando o meu amigo Léo, caraca, é um querido, que não chegava de jeito nenhum. O Léo, cara, o Léo é sempre assim, né? Léo sempre faz isso. Enquanto isso, ficamos papeando e vendo, e vendo uns vídeos aleatórios no YouTube, até que ouvimos o portão abrir. Júlia pediu pra eu ir no portão receber o Léo. Ela foi. Cheguei lá e não tinha ninguém. O portão estava Ela trancado. Ela foi assim. O portão estava trancado, então voltei para o quarto e sentei na cama. Ficamos uns dois minutinhos assistindo até que Júlia notou que o Léo não veio comigo e disse Ué, mãe, cadê o Léo? Cadê o Léo? Cadê o Léo? Aí ela respondeu, ele não chegou ainda. Respondeu, ela estava bem assim, estava bem assim. As duas olharam para mim com um olhar preocupado e Tamiris disse Como não? Eu vi... <risos> Tamiris é loucona, né? Tamiris, a Tamiris. A Tamiris estava doidinha. Doidinha, doidinha. doidinha. Como não? Eu vi claramente ele aqui na janela, mexendo no cabelo da Ju e saiu correndo. Como ele não chegou? Tá louca? Mentira, essa paixão botei. As duas ficaram inquietas e eu fiquei muito confusa. Tô muito confusa. <risos> confusa, porque não sei se acreditava nelas ou se elas estavam tirando com a minha cara. Vindo da Tamires. Depois eu ter. A cara da Tamires. A cara da Tamires. E é assim, é sempre igual, é né? Sempre é igual. sempre igual. Sempre igual. Depois de eu ter falado que não tinha ninguém, a Júlia perdeu a paciência e disse: Léo, para de graça. Se você tá aqui, aparece logo. Quando ela estava prestes a levantar para procurar ele, escutamos um barulho de alguém correndo na cozinha e esbarrando na porta. Eu fiquei no quarto, até porque achei que elas estavam tirando com a minha cara ou até mesmo que fosse o gato da Júlia. Ai, um gatinho. O portão estava trancado, Mabê. Sou eu que tô lendo, amor. O portão uhum. estava trancado, Fabão. Não tinha como. É, Ainda bem que você não tem casa, porque ele ia demolir a segunda. É, eu, que tô, eu que tô lendo, me respeito. Tá? E eu tinha certeza que ele não estava lá. Mas elas correram para ver. A Júlia me contou que ao chegar na cozinha, a porta estava mexendo como se alguém tivesse recém empurrado. Ela saiu da casa, enquanto a Tamires começou a procurar o Léo no interior da residência. Nesse momento, lembro que saí do quarto. Gente, elas realmente tinham visto algo. Estavam preocupadas procurando por ele. E eu estava... O que que foi? Ele estava esperando... De novo, você eu, tá respirando você muito. Você tá respirando episódio. muito perto. Você tá respirando muito, Thiago. Tenta parar de respirar. <risos> Você tá, ele tá me incomodando, ele tá tipo assim. Tá isso. Ele sabe o que eu acho? Tá, ah, você tá, ele você tá sabe que eu tava. Juro. Tava direto aqui. É. é. Mas eu desculpa, acho. vou parar de respirar. Não, é que eu tava, tipo, prestando atenção, assim. Eu tava, tipo assim, mano, ele tá respirando demais. Não, eu tava ouvindo mundo, alguém tem... respirar, mas eu tava… Vamos lá. Eu tô ouvindo alguém respirar. Põe um pouquinho mais pra frente, que você já fala alto mesmo. Não precisa ficar aí. Pelo amor de Deus, deixa quieto. Gente, não, põe aqui, aqui. Que limão, que limão. Ai, ai, ai. A Tamires é exatamente assim. <risos> é… 
Tá me bota, bota, bota o pé. Assim, é, bota Tentei o pé. Tentei imitar o carioca, mas tá. Nossa, foi super, amiga. <risos> gente, ó. Gente, elas realmente tinham visto algo. Ele vai desmaiar a qualquer momento. Fiquem olhando pra cá. <risos> vamos ver quanto tempo eu consigo. Eles... Vai, vai, vamos lá. Você vai se... Peraí, só soltar. Pera ah, não, peraí. Pera você vai respirar enquanto eu leio. Não, eu não vou respirar mais. Você não vai, é, respirar, não vai respirar enquanto eu tiver você lendo. Você vai marcar? Vou. Tá. <coughs> Bota o cronômetro. Então tá, gente. O tempo que eu, eu preciso terminar isso pra ele, pra ele poder voltar isso. a respirar, hein? Um, dois, G três e. Gente, elas realmente tinham visto algo. Que isso, ele... Estavam preocupadas procurando por ele. Nossa, você conseguiu Ele só vai voltar segundos. a respirar. Mas, esse é a culpa dele. Não, ele falou nove que só vai segundos. voltar a respirar quando eu terminar o caso. Então eu fico, gente. Marca aí que eu vou fazer. <risos> Gente, elas, estavam realme elas realmente tinham visto algo, estavam preocupadas procurando por ele. E eu estava achando que era só zoeira. Foi tudo muito rápido. A Tamires me garantiu que viu passando pela janela, mexendo no cabelo da Júlia e saindo correndo pelo quintal. A parte interna da casa era pequena e rapidamente vimos que não tinha ninguém. Assim que terminamos, eu e Júlia seguimos, eu e Tamires, perdão, seguimos a Júlia no quintal, que estava olhando para a porta da de uma edícula aos fundos. Ai, que chique. A mãe da Júlia... Desculpa, eu achei ridículo, uma palavra tão chique. A mãe da... Gente, vai... a qualquer momento vamos ter, vamos ter óbito não, aqui. Hein? Não, respira, respira. Ai. Quanto tempo foi? 30 segundos. Tá ah, bom? Achei pouco. Platina aqui, ó. Achei pouco. Platina. Achei pouco. Vamos lá. Pra quem fuma, pra quem caralho. Pra quem fuma. A Não mãe da certo, Júlia... A mãe da Júlia estava na vizinha e a edícula pertencia a um tio que havia morrido há meses. Ou seja, a casa estava abandonada. <risos> Júlia disse ter visto alguém dentro da casa escura... <risos> com a porta meio <risos> aberta. <risos> Obviamente, ninguém se atreveu a entrar sozinha naquela escura, <risos> abandonada. Naquela casa escura, <risos> abandonada. Volta... Eu não preciso falar mais nada aqui nesse podcast. Meu olhar já, já diz muito o que, que, que eu pensei. Zum! É, eu sou ó, tum, em você, tá aí. <risos> Voltamos pro quarto e começamos a ligar pro Léo, mas ele não atendia. Ficamos uns minutos travadas, tentando... Ih, ficaram travadona, cara. Olha, amiga, bateu. <risos> Travadas tentando entender <risos> o que estava acontecendo. Nossa, o Thiago entendendo de meia hora depois. É lógico, eu tô sem oxigênio no cérebro, né? <risos> Ficamos uns minutos travadas tentando entender o que estava acontecendo, até que escutei uma voz familiar no portão. Joa! Era a voz do Léo, porque Léo tem. Léo é nome, nome de gay. Joa! <risos> amiga! Mas eu tenho dois amigos Léos que, é que são, são gays. gays. Pois é, é a minha referência. É, realmente. Ele tinha acabado de chegar, contamos tudo pra ele e elas questionaram se ele não estava zoando com a nossa cara. Ele reafirmou que havia acabado de chegar, que o portão estava trancado. Pedimos pra ele para ver o que tinha na edícula. Ele atendeu o nosso clamor. Nossa, gente, vocês pediram de joelho, pelo amor de Deus! <risos> Léo, Léo. Nossa, gente! Ele atendeu o nosso clamor de pronto, coitado. Porém, ao chegar por lá, não havia nada. As meninas creem que era o diabo que fez uma visitinha. Aí ele tava, gente, dia corrido, ele dava uma passadinha. Dia corrido, só dá uma Dia corrido na clínica. Quando chega a visita em, 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 em casa, que fala, ai, ah, visita de médico. É, não, não é o diabo fez visita Responde. de médico. Ele, gente, a gente tô passando fala, mega rápido. Isso, tipo, pegou só um suco de laranja no né, café da manhã. É, tomou... pegou um morango e falou, gente, tô indo, tô indo. beijo, eu tenho que ir embora. É, Juliá, é, mexeu no cabelo da Júlia. Manuel assim. Carlos. Era do Maneco? É. Era, o diabo é uma das Helenas de Maneco. As men... Nossa, essa frase é belíssima. O diabo é uma das Helenas de Maneco. É isso. Ó, as meninas creem que era o diabo que fez uma visitinha. Já eu acho que era só o gato. Claro. Somente nos dias atuais. Não. das coisas. Somente nos dias atuais, tá, gente? Aqui, ó, dia, sei lá, dia 18, por aí. Contei a elas sobre o ritual. A Júlia disse que da próxima vez ela ia... Peraí, ela ia falar pro fantasma que o GPS dele tá quebrado. A Júlia é muito brincalhona. Que era na sua rua de trás, na minha casa. E não na dela. Beijo, um beijo Tamires, Julia, beijo Júlia, beijo Léo, beijo Tami, beijo Mai. Oh, hi, Exu! <risos> Hi, Exu, hi! Oh my God, Exu, hi! <risos> Vai. Oi, Mabê, Fabão e Thiago. Oi. Eu me chamo Eduardo, sou de Recife, mas moro em Tallinn, Estônia. I know. Ai, que legal, né, morar na Estônia. Que é. aí também. É, você já morou lá? Você é. visitou a Estônia, você não se conhece, não, né? Não, não conheço. Eu conheço. Conhece? Conhece, é um homem viajado. 
Minha mãe, que é um bandista e mora em Recife, mas esta, que também é mãe de santo, médium, umas coisas assim, quase cosplay de Xavier. Sério? Tipo Xavier. Meu Deus! Tá... Eu, eu não tô sabendo elaborar essa frase. É, porque ela tá, não tá bem escrita. O que, é que eu faço é em duas mãos? Você tá vendo. Tudo bem. Minha mãe, que é um bandista, mora em Recife. Não. De novo. Ela também é. Palavra de lá, santo, lá. palavra catada. Minha mãe, que é um bandista, aí mora em Recife, caju e castanha. Vamos fazer. Ó, oh, dá pra fazer caju e castanha, ó. Minha mãe, minha mãe é uma de aí mora em Recife. Minha mãe também é mãe de santo e também é médio. E essas coisas aí, cosplay de Chico, oh, Xavier. Minha mãe, que é um bandista, mora em Recife. Mãe, mãe esta, esta que, que também, também é mãe é de santo. santo. É médio, umas coisas, umas coisas assim. Criança assim, alfabetizada. Quase o Tiago já viu, vai fazer alfabetização. Ele e o Fibberto Lotus. É uma dureza. No mesmo, no mesmo... Vai. Aí todo fixo tem que ter um tem que alguém que ter uma alfabetização. Tem fazer alfabetização. É, é, como é que fala? É, é o projeto é... da Mabê. Projeto social. É o projeto social da Mabê. Pequenos Pequeno vamos... leitores. Meu caso, minha vida. <risos> Meu bizarro, minha vida. Jovem e pequeno aprendiz. Pequeno aprendiz. Não, pequeno leitor. Começa sério. Vamos tirar tudo. Não, aqui. deixa, pode deixar. Essa. Bizarrinhos da manhã. Sabe o que eu gosto tá, quando gente? as pessoas falam? Eu gosto muito da sua risada. Tá? Eu só fico pensando assim, pô, é só catarro. É, 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 é pig. É a audiência é pig. <risos> Desde tá. pequeno, que me deparo com coisas estranhas e que aconteciam em casa. Desde Para de me julgar. Que... Você é tá me julgando assim, demais. Desde pequeno, reparei ah, coisas é estranhas dentro da muda. minha casa e eu tô querendo me ajudar. Desde pequeno, <risos> reparei coisas estranhas dentro da minha casa e eu tô querendo me ajudar. Desde pequeno, reparei coisas estranhas dentro da minha casa e eu tô querendo me ajudar. Desde pequeno, reparei coisas estranhas dentro da minha casa e eu tô querendo me ajudar. Desde pequeno, reparei coisas estranhas dentro da minha casa e eu tô querendo me ajudar. Desde pequeno, reparei coisas estranhas dentro da minha casa e eu tô querendo me ajudar. Desde pequeno, reparei coisas estranhas dentro que eu sou GLS. GLS, 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 então, em 13 de junho de 2021, eu acordei no meio da noite, por volta das 3 da manhã em Lisboa, onde eu morava na época. O cara é uma pessoa viajada, né? É mesmo? E qualquer é, eu... cadeirudo, ele está cansado de saber que é o horário onde toda a magia acontece. 3 da manhã. 3 da manhã. É o horário que o podcast entra. O podcast entra. sai, o podcast entra. Então a gente ah, pergunta, ah, por que o podcast entra às 3 da manhã? Porque é o horário do cadeirudo. Do demônio. Do capeta. De São Cipriano. <risos> Sabe aquela sensação que você está consciente do que está acontecendo à volta, mas não está 100% acordado? Nossa, Paralisia do sono. Eu, eu, não, então, eu ainda deitado, olhei para os pés da cama e vi a figura de um homem com terno e chapéu. Era o Jacan, né? Chegando no peixe da defesa da cozinha. <risos> vergonha da profissão! Vergonha da profissão! <risos> eu consegui perguntar quem era, ele disse em tom de deboche. Você sabe? <risos> uh, foi bom, vai. Ficou foi bom, bom, meu. foi bom, eu tava dublando. Com, é, como que em tom de brincadeira, mas eu sabia que não era uma coisa ruim. E saiu da minha vista. Cara, tipo, bastante corajoso, né? Você é, vê, não, o cara eu, fala, eu você pergunto, sabe, ri. Eu não pergunto. Não, eu fui. Eu, não, eu, meio que é meio foda, né? Às vezes você fica meio na dúvida, tipo, você vai morrer. Falo, Do quê? Não, mas ele não falou que você vai morrer, você sabe. Não, eu falei, mas é. não sei muito, não. não eu ia Três falar da manhã, tipo, velho. Eu sei. Eu, eu sei. Ai, eu calma. Eu sei, não meu Deus. Tudo, só, tudo que você conta pra mim. É, nossa, tudo que eu saber. <risos> meu Deus. Permaneci imóvel e decidi tentar dormir outra vez. Um clássico. Uhum. Ainda achando que aquilo podia ser um sonho, sei lá. Eu sou extremamente cético. E sempre tentava encontrar uma solução lógica para as coisas que aconteciam na minha casa. Eu continu continuei sentindo uma presença no meu quarto e parecia que alguém tinha se sentado na cama. Porque um lado da cama afundou. Se fosse de mola em sacada, você não ia ter problema. É verdade. Metade dos casos ah. aqui não ia acontecer. De, porque, Se fosse, tipo... Olha, tem um colchão. Eu não vou falar a marca porque não tá pagando a gente, Ai, óbvio. Ai, que colchão é. Mas é um colchão tem. que eu tenho, que eu ganhei, que ele é babado. E é mola em sacada. A é. pessoa se mexe nele, você não sente. É aquele lá que coloca a taça de vinho que é, tá falando. É, é esse mesmo, você não sente. Porém, eu já estava com a cabeça tapada com a manta e continue, continuei até adormecer outra vez. Porque até, eu já estava confortável com a situação. Não sei explicar o porquê. Já no outro dia, eu acordei e fui direto mandar mensagem à minha mãe perguntando o que isso significava. E ela demorou até o dia seguinte para responder. Porque ela estava trabalhando no centro que ela frequentava. 24 horas? E na verdade, ainda tá trabalhando não, viu? Não precisava das aspas, assim. É ela tava trabalhando. trabalhando. É, porque ele colocou... <risos> trabalhando, é, ela, coitado, julgando, julgando ela, ela, trabalhando. ela tava trabalhando. Trabalhando. Era um mês, dia de Exu. E eles fazem trabalhos específicos nesse período. E ela se limitou a mandar um áudio muito tranquilo, dizendo... Ah, era eu... Exu. Era o áudio. Exu. Era um áudio só falando. Exu. Exu. Ah, 
Ah, eu mando uns caras pra te proteger e você reclama. Nada tá bom pra você. Ah, era o Era o Protetor. Era Enfim, ela me contou que sempre pede para que as entidades me protejam e iluminem. E me, me iluminem e coisas assim. E, co e essas hum, coisas fofas. Achei, achei fofo, lindo, tá? Achei fofo. Eu achei bonitinho Ah, eu também. tenho uma coisa pra falar. Ah, Posso terminar o caso? Fala. Desculpa, pode. Ah. Não, porque falta uma frase. Vai, 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 vai. Mas eu pedi para avisar da próxima vez. Para eu preparar um bolinho com café. Para não soltar de madrugada com o um homem no meu quarto. Mas é isso, ele veio de longe só para ver se estava tudo em ordem. Agora quer fazer graça. <risos> Gay. <risos> Adoro o podcast e amei o livro do Guia de True Crime, Eduardo Ferraz. Ah, Eduardo Ferraz. Um beijo, um beijo. Eduardo Ferraz. Eu achei tão bonitinha a mãe dele. Não, e a mãe dele lá fofo. trabalhando loucamente, mandou os homens lá ajudar ele. Aí ele vai. Eu amei que ela falou. Tudo você reclama, né, Eduardo? Tem uma coisa. É bem mãe isso, que eu né? que eu te, teve um dia desse que eu tava no, no, no feed do Instagram, aí eu vi um vídeo, eu contei isso até no, 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 no Joguei no Grupo. Tava vendo o feed no Instagram, aí era uma menina que tava trabalhando de casa, e toda hora o pai dela abria a porta e falava: Ai, filha, você tá trabalhando? Ah, desculpa. Uhum. Porque, ah, filha, não sei o que. Ah, desculpa, não, não. E aí ela ficava tipo: Oi, pai. Oi, tá, não sei o que. Ai, oi, pai. Aí, nos, aí eu caí na asneira de ler os comentários, né? Aí nos comentários o pessoal fala, sei lá, vou dar um nome pra ela, não sei, Fernanda. Uhum. Ai, Fernanda, hoje você tá reclamando, mas no futuro você vai sentir falta do seu pai abrindo a porta do seu quarto, tá? <risos> Gente! Se o pai da Fernanda, que Deus que, que isso não aconteça tão cedo, vai de arrasta, a última coisa que ela vai sentir falta é ele abrir na porta da caceta do quarto dela. Vai irritar ela enquanto ela Porra, tá trabalhando. Ela vai sentir falta de abraço, ela vai sentir falta de... Assim, então é. para de ser chato, Dos gente. Dos momentos juntos, é. de qualidade. Ai, você não, vai lembra quando falta. seu pai enchia a porra do seu saco quando você trabalhava? Não, não lembro. Até lembra agradeço. quando seu pai jogava na sua cara as coisas ruins que você fazia? Não, não, não A galera lembro. fica... Ai, Fernanda, você vai sentir tanta falta dele abrindo a porta da, quando, enquanto você trabalha. Mas, eu, mas não, sabe o que eu entendo? A, ah. a internet é tóxica, ah, né? Sim. E toda vez que eu vejo alguma coisa de vovozinha, eu sempre falo, ai, um dia você vai sentir saudade. Eu penso, né? Eu escrevo. <risos> sim. Porque eu sinto muita saudade da minha sim, avó. Sim, eu também. E eu acho que é isso, saudade. acho que as pessoas ficam, tipo, é, colocando as coisas que elas sentem. É projeção. E projeção. Proje... É projeção. Por exemplo, eu sinto, eu sinto, por exemplo, quando eu vejo vídeo de, de mãe, por exemplo, eu sinto muita, muita saudade da minha uhum. mãe e tal. Sim, sim. Só que, tipo assim, eu não sinto saudade da minha mãe dos momentos que a gente brigava. Claro, então é. a pessoa não vai comentar, ah, você vai sentir falta dessa bronca <risos> da sua mãe. Não, não tô sentindo mal. Você vai sentir quando sua mãe der um tiro na sua pele. É, quando sua mãe pegou um pau, um pau e deu na tua, na tua <risos> coisas, você vai sentir falta disso. Não vou sentir não, gente. É, é. Você não tá sentindo falta não, tô sentindo tá falta dos momentos alegres. Ah, eu, hein. Mas ah, enfim, eu, acho que deve ser muito feliz da mãe mandar o, 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 oh, os guias exato, pra proteger ele. Pra proteger. Tire as pra sua mãe estar trabalhando sim. Agora, posso hum. falar uma coisa? Por gentileza, querida. Por gentileza, claro, os prezada. guias, eles saem de Recife e eles vão lá pra Estônia. É. Não, era no Portugal. Aí, era em Portugal. Era Portugal. Portugal. Ah, é, 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 é mais bom, rapidinho, mais rapidinho. Um pouquinho mais perto. Porque... É, é cansativo. Era chupa. Era chupa. E aí, e aí minha, a minha questão Ora, é a seguinte. Pois. Quanto tempo Era que eles chupa. demoram? Eu ia pra lá igual o David Hasselhoff no filme do Bob Esponja. David David Hasselhoff. David Hasselhoff. Porque ele fica deitado assim com o Bob Esponja e o Patrick nas costas tsh, pelo oceano. Eu nunca vi nunca o filme do Bob Esponja. Isso, não, eu vi no cinema vida. o primeiro filme do Bob Esponja. Tem Vocês nunca viram um real, nunca, assim? Nunca, tem mais de um. Eu nunca vi um ah, desenho, um episódio pra do Bob Esponja. Você nunca viu? Ah, é o nosso verato. Do Zé do Picadinho? Não, eu tem nunca um vi nada. Tem um desenho do Zé do Picadinho? Gente, vocês sabem do que eu tô falando. Tiagão, cultura pop. O que é Zé do Picadinho? Tem um desenho? É o episódio dos... É os... Calma, Zé do Picadinho, não é o Chico Picadinho. Ah, Chico Picadinho tá. que mostrar aqui. Ah, o Zé é do Picadinho. Zé do Picadinho deve ser um personagem é. do desenho. É. Ah, eu confundi. Eu Chico. achei que fosse o, 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 o Chico Picadinho não, não. virou desenho. Acho que não, Chico porque o Bob Esponja já nem, é, não, nem é, é brasileiro. Não, é, não, não é, em inglês eu não lembro como é que é. Porque é, eu já vi em inglês episódio. Little uh -huh. Cuts. <risos> Lil Z, Little Cuts. Vamos então, Vamos gente, lá. nessa loucura. Então agora a gente vai pras indicações. Uhul! Uhul! Dicas bizarras. Você Ai. disse que tinha uma dica babaca. Dicas bizarras. Eu quero essa dica bizarra. Ah, peraí, eu pensei na música. Ah, desculpa, desculpa. Ah, claro, vamos dicas, lá. Então. Dicas bizarras. Dicas bizarras. Você vi... Não, você que me deu <risos> as dicas que você <risos> me diz. Me levam além. Eu tenho outra. É, vamos Dicas a bizarras. Música. Me dê, dê a mão. <risos> Ouça o meu coração. coração. Agora, agora, agora. Toma essa dica. <risos> pro meu amigo. <risos> 
Quer um, querido? Agora eu tenho uma também. Vida! Dica! Não, é dica! Tem que começar com dica. Nossa, o que, que é isso? Tem que começar com dica. Não, tem que começar com dica. Ah, dá licença, ah, Nossa, não, Nossa, Tá com a cadeira nela, tá tendo? Gente, é o último Ai, ano que eles são fixos nessa mão. Tá com a cadeira nela, dá uma cadeira. Poxa, <risos> dica, dica, você tá falando com a pessoa. Vida! Não, dica, dica! Vocês nem deixaram eu cantar. Eu deixei vocês cantarem a merda da música de vocês. Vai lá, pô. E eu sorri fingindo que eu gostava. A minha não, a minha você nem fingiu. <risos> eu ri fingindo que gostava, o Tiago cantando ela assim. <risos> ah, estou rindo muito. Ai. Vai, vai, canta vai, sua música. dica, vida. Não, não. Me dê as suas dicas, não, vai, não. por favor. Eu fiquei me sentindo mal. Não, é, é não... pra se sentir mal mesmo. Eu espero que você se sinta eu muito mal. Eu assisti um filme ah. chamado Long Legs. Eu vi também. Hum. Essa Long dica. Legs. É você, né? Mas calma, calma, uhum. que a minha dica é um momento... <risos> meu filme. <risos> Mas a minha dica é um momento específico de Long Legs. Uhum. Que não é o filme inteiro, porque me desculpe, o filme não é lá grandes coisas. Tenho minhas críticas também. Não, o filme é. não é lá grandes coisas, então não vai esperando, não vai esperando um grande mousse. Mas ele... Faz ele assim, né? Ele é assim. Ah. Acabou! O Long Legs. Mano! Mas tem uma. Long, long arms tem também. uma cena que é no início, quando ele aparece daqui uhum. pra baixo. Uhum. Aquilo dali. Ali na, na casa, no, né? Na neve, tudo uhum. branco. Que é o ponto de vista da criança, né? Inicial é bem interessante. Amor, aquilo dali é. Aquilo dali Não, é assustador. Esse filme, tecnicamente, Ponto. é simplesmente perfeito. Até a cena do, do… Tem dois policiais, uma mulher e um homem. E aí, acontece uma coisa com um policial. Aí, eu fiquei tipo… Ah, menina! Mas <risos> essa foi a minha reação. Tá, tá. eu fiz assim, ah, menina! Então, você e tá depois, indicando 10 minutos do filme. Eu tô indicando que não dá nem isso. Foi a pior indicação que eu já vi em toda legs. a minha Mas vida. Mas agora, eu vou dar uma indicação full. Uh, oitava, uh, 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 te, oitava temporada de Selling Sun. Sunset Milhas de Ouro. <risos> Ai, onde corretoras de imóveis de Los Angeles vão vender casas. E é muito legal, porque é uma casa de, sei lá, 45 milhões. E eu, morando no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, eu pause e falo, caída! Caída! Hum. Essa eu não comprava, não. Eu vejo é. no TikTok uma, uns perfis desses Ai, de casa de luxo nos Estados Unidos. Essa, eu fico fazendo isso também. Essa eu não comprava, não. Você não tinha... Ai, que larina cafona. E eu com 100 reais no bolso. É, é, isso. é isso. Mas, é. Eu, é. Mas eu adoro, porque eu, eu e o Fabão, a gente é muito viciado em assistir esse Você esse que esse me viciou show. nessas coisas? Kardashian, aí, você me viciou. The Office, você me viciou. É verdade. E aí, oh, um a gente é super bom. viciado falando Os sobre dois são isso. Bons, tá? E aí, tem um negócio na, nas mansões que eu fico assim… Não tem televisão saindo do te... pois Gente, é. a televisão saindo do chão, isso me fascina tanto. E ela demora, viu? Ela demora. Ela vai demorando. Vai devagar, né? Vai devagar, só que eu fico assim, ah lá. Quando tem a televisão, eu falo, eu pago. É, é, aí eu pago 50 é, é, milhões. Não, pra mim tem que Mas aí piscina. uma casa de 40 mil. Não, meu querido, piscina. E quando eu abre a parede? É um mínimo. Pera, mas tem que sair do chão ou abrir parede? Porque tem não. dessa também. Eu prefiro abrir parede. Eu acho que abrir parede já meio que caiu. Não, amiga. Mas eu é? sabe o que eu mesmo? Imagina você tá meio é. bêbado andando pela casa e alguém aperta o botão, daí de repente você começa. Vem aqui, bate na virilha. Ah, é, pode ser. É, nessa realmente televisão. acontece bastante é. essa situação. Eu prefiro abrir parede. Ouvindo o teto, acho. Você gosta tempo. quando bate na sua virilha? Gosto. Saudade, né? É ball buster, Ai, eu né? Sinto uma saudade. Igual não, que é? eu não gosto de ball Ah, ele é do ball buster. Ó, oh, gente, eu não que gosto. tiver um sapato não, quadrado não, com... Que para, Pai, que a galera vai dar Google nisso. Isso. Não pesquisa, hein. Ball buster é uma coisa... Não, é não é nada demais. É uma técnica milenar chinesa. Ah, eu acho, eu fiz isso. É, é, mas eu não sou do ball buster, não, gente. <risos> eu sou do, 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 do ball hug. Do ball. <risos> o abraço e fica... Cadê? Ah, é bom! Agora ball. eu não entendi, eu sou muito burro. Do ballroom, cacaracá, 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 Ai, gente, chega. Qual Vamos. a sua dica? É, a minha dica, me perdi. É, minha dica é o livro Expresso Fantasma, do Tiago Valente. É um livro nacional, cujo qual eu tive o grande prazer de escrever o Blur. Uh. Que é… Eu não sei explicar o Blur. É quando você não é, vê, é, assim, é uma... Não é uma orelha, ah, né? As ah, nas suas aspas. aspas. Ah, tá. é. Mas as minhas aspas são bem as pudas. <risos> porque eu não entendi. São as aspas mais as quando pudas ele mandou, que... É que você é a nossa aspone, né? Eu virei e falei assim, é claro que eu vou fazer o seu blur. Óbvio. E aí, nossa, que eu só fiz? Que mais faz blur eu escrevi em São Paulo, vários amor. parágrafos e eu mandei. 
E aí eles falaram assim, é, não escolho? era exatamente isso. Você já fez blanco? Mas amor. a gente gostou tanto que a gente vai manter. Imagina eles recebendo o texto. Ah, que bonitinha. Que né? linda, ela escreveu um parágrafo pra gente. Eu não sabia nem o que tinha é Sete parágrafos. Sabe que você escreveu um capítulo do livro, né? É. Senti falta disso. E começou. Mas enfim, é um livro que se passa, é, conta a história né, do, do, dos protagonistas. Que é o Gustavo e o Renan. Eu acho que é Gustavo agora, eu sou meio ruim de nome. Mas é, o Renan, ele, ele é confeiteiro. E ele trabalha num, numa… Pode ser num, num, É tipo, é tipo uma… <risos> doceria. Não é uma padaria, é uma… Ah, tem que sentar é uma próxima. Doceria, é, é, é uma doceria, um bolangerie. Uma bolangerie. Que é, é… Que vira um point queer. Após é, viralizar um tweet… Da galera que descobre que o confeiteiro e o cara que trabalha como garçom, que eles se pegam. Ih, e aí viraliza e o fantástico que vai entrevistar. Será que é quebrado? Tipo assim, é dono e padeiro da… <risos> ah, eu vou lá ver. Eu, eu será lá que ver. Eles, eles fazem nas redes sociais, assim, a, a divulgação hum. dessa Ruth E eles colocam essa foto do bolo e colocam queer embaixo? Queer? Bo é, tipo, queer? queer. Tipo, o você bolo quer. de hoje, você queer? E, e olha que é mais legal, que essa doceria é de… É tipo, como é que fala? Ela é de só doces, doces em formato de coisa de terror. Legal. Então tem várias referências a vários filmes de terror, séries e tal. E é uma gracinha, é um livro. E tem, e tem mistério, tem morte, tem, tem várias coisas tensas. No, algumas coisas começam a acontecer assim, você fica meio… O que está rolando? Ui, ui, ui. Então eu li, achei muito, achei muito legal. Ele tá… É, ele saiu em pré-venda na Bienal, eu confesso que eu não sei quando… Quando ele vai estar aí disponível. Tiago Valente é um querido amigo meu, booktuber. Eu tô muito feliz com o sucesso ele dele. É um muito feliz de estar tá participando aí em formato blurber. Blurb, blurber. Você é uma blurber. Eu sou muito blurber. Você é aspone. E aí, agora eu descobri que, na verdade, era só um parágrafo. É. Peço até desculpas por antecipação. Nada, no volume 2, ele lança um trecho do… <risos> ah, ela mandou tanto, a gente escolhe uma aqui. Ela mandou pegar um tanto. parágrafo e colocar. Mas o que importa é que eu gostei do livro. Então, vai, fica aí essa grande recomendação. São aspas sinceras, né? São ah, aspas que lindo. sinceras. E a sua, tio? Ah, eu, 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 tava, eu tava deixando que eu ia falar. Vão me esquecer aqui. Que isso? Ninguém nunca vai esquecer. E eu não vou ser contemplado com a Ninguém nunca vai esquecer você, Thiago. Thiago, você é a parte fundamental do processo. Você é a coluna vertebral. Você é a coluna. É, você é o eu eixo. Sou. É, você. Uhum. Se, se, o caso bizarro só se sustenta. É, é verdade. Por causa dele. Tirando ela, eu sou o mais importante. Uhum. Acho difícil até ela. Uhum. É, dá pra não, substituir eu acho ela. Dá, 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 bota uma IA. Não, minha B. O, o, o caso bizarro M -A -B -A jamais funcionaria sem o Thiago. Amiga. De forma alguma. De forma alguma. De forma é, alguma. Mas o Thiago funcionaria sem o caso bizarro. Olha aí, que bonito. Olha. Eu li no livro. Qual que é a sua dica? Hum. É... Eu estudei isso. Você estudou, né? É dica o nome que é ele dica. vai dar. Ó, oh, dica. Summoning Salt é o nome de um... Você é tipo... não? Já manda pra Bruna isso, que ela vai perguntar pra mim eu, eu, esse eu negócio Eu vou mandar aí. pra Bruna, fica tranquilo. <risos> Summoning Salt é o nome de um canal do YouTube. Por isso que é uma dica free. É que a gente espalha a cultura. Ah. Sobre recorde de videogame. Calma, ah. é legal. É mais legal do que parece. Não, parece, mas parece, já parece, parece legal. legal. Parece legal. E aí tem um episódio específico, tem tipo hum. uma hora e quarenta episódios. Tipo, um documentário mesmo, é bem feito uhum. a ponto de ser um documentário. Uhum. Sobre Tetris, que é uma das coisas que eu, fiquei, eu ficava tipo assim, parece um filme de suspense. Porque os caras vão descobrindo, ó, o Tetris ia até o level, acho que é 99. Uhum. E ah. o, o jogo travava. Aí os caras descobriram um jeito de dar um glitch e continuar mais um pouco. E aí um vai descobrindo em cima do outro, vai usando, ah, o cara... Eles vão registrando, tem uns fóruns deles, uhum. assim. Aí o cara, ah, puta, descobri que se você faz assim no controle, disco... aí os caras vão aumentando assim, 0.1 segundo. Uhum. Tipo, pra jogar tá. mais e ganhar mais um ponto. E os caras vão nisso. E tipo assim, não para de acontecer coisa, assim. É uma comunidade que vai se ajudando e cheia de gente que tem rivalidade. Aí um, tipo, um cara conseguiu chegar muito perto, daí o, o, o que era o mais fodão falou... Nah. Não, não preciso mais jogar, porque eu sou foda. E tinha um outro que tava subindo os rankings e ele não, não prestou atenção. Ah. Aí os, esse cara ficou tipo um mês sem jogar. Quando ele voltou lá, esse cara de repente subiu uma, duas, três, quatro. Ele superou ele. Aí o cara tentou correr atrás do prejuízo e esse já começou a ir além. E tem um monte Caralho. de histórias. Assim. Às Caramba. vezes a peça não encaixa, né? É. Ah. Imagina se essas pessoas, <risos> elas Entendi. fizessem, eu, né? Some. Imagina se essas pessoas fizessem algo realmente relevante. Imagina o quanto elas poderiam ajudar o mundo. 
Cara, esse canal todo, dá pra você pensar isso. É, esses né? caras, eles são tão fa porque... fanáticos. Eu, mas eu, eu sou muito fanática, gente. De, eu, quando de... eu, o Plants vs Zombies, que é um jogo que eu adoro jogar, você... lembra? Nossa, e e ela é competitiva. Esse canal é feito pra você. E do é. Antes também, você gosta de Antes. Eu gosto é, é da, dos Lemmings, né, das formiguinhas. Lemmings. Mas o que acontece, é, eu, jo eu jogo Plants vs Zombies. E aí, tipo, ele tem muito várias bom, coisinhas. Né? Chega num ponto que eu, que eu comecei a criar… Porque tem, tem os achievements no jogo e eu consegui todos, e os passivements. óbvio. E os passivements. <risos> e aí, quando eu atingi eu tudo, eu comecei a criar, tipo assim… Tá, Versátil, eu só vou atacar o zumbi, mas eu não posso gastar todo o, o, o dinheirinho. Então, tipo, eu vou fazer com metade, pra ver se eu conseguia ganhar, entendeu? Uhum. Então, eu comecei a criar novos desafios pra mim. Porque os dos jogos não foi suficiente. Amiga, você virou gamer. É, não você vai, vai aparecer no gamer. Super Salt. É, Qual que é a sua plantinha entrar. favorita do Plants vs Zombies? Que a minha é o milho que joga a manteiguinha. Eu amo milho, só que eu gosto muito que é que... quando o milho vira… Claro! Como é que é? Que é to... <risos> Parece isso aqui. Aquela verdinha. Pare, que é parece, ah, é. eu já… Ah. É. Ah, oh, oh. Ah, ah. Eu pensei que fosse e um aí jogo, era Só que esse, eu gosto que dá jatada, que dá mais de um por vez. Menina, eu amo! Esse é Mas eu gosto do... Nossa, eu amo. Eu gosto da melancia azul. Porque pra a melancia mim... azul, além de dar ah, uma é, rajadona, congela. ela congela e você pode ficar andando mais. devagar, assim. Sim, eu nunca joguei esse jogo na vida. Não, mas você vai amar. É muito legal. Eu nunca joguei esse jogo é na vida. Eu vou mandar mensagem pra você agora me pra manda, gente me manda, brincar eu vou, hoje. Eu vou jogar. É muito legal mesmo. E ela tem o tablet jogar no tablet. <risos> Ai, gente, você hoje. adora essa turma. Bom, vamos ah. terminar esse episódio. Vamos. Porque a gente tem quiser, outro, né? É, é, o programa é meu e eu tô terminando. Tá bom. Inclusive. Tá terminando o contrato. Tchau, Thiago. Pede pro Thiago. Na próxima, você consegue fazer a parte do Thiago consigo, também? Consigo, é, consigo. É fácil, então é despedida. É, é, é só fácil ficar tossindo, é. Vou cantar aqui. Ratos do porão. Ah, porão, lixão. É, é porão. lixão. É, e eu a pinto meu cabelo room. de ruiva também. Então é, é, é isso. E você não contou que você chamou ele hoje do Chuck. Eu falei, falta o Chuck. o Chuck. Eu falei, cadê o Chuck? <risos> Mas você contou pra ele que da última vez que eu vim, eu falei, tô com saudade do Thiago. É. Contei. Ah, tá. Contei. E é isso, Ai, gente, passou, com tchau. esse… Com Nossa, esse... eu fiz um, um, um exame de, de mama no Thiago do nada. <risos> Fui abraçar ele. O peito seios entumecidos. Tipo, seios entumecidos. Por que, que eu fiquei com o peito os seios entumecidos? Por causa do pimenta. Do pimenta, charicha. <risos> ah, não, Thiago. Ah, Thiago, o YouTube deu <risos> Termina mano. com peitos entumecidos, vai. E é isso, beijos. Pela Wonder, a produção executiva é de Fábio Silveira, Jessica Redburn e Marshall Lewy. Produção e apresentação, Mabê. Roteiro, Mabê e Thiago Pesanetic. Editor, Felipe Dantas. Identidade visual, Felipe Banjo. Produtora, Bruna Vilela. <música>